वेलकम टू केमिकल स्पीकिंग तो आज हम एच के प्रीवियस ईयर के कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 2021 का शिफ्ट वन का पेपर है तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली हमें एक क्वेश्चन गिवन है और हमें ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो डायरेक्टली हम लेफ्ट साइड में एल्शियम ले सकते हैं टू प्लस रूट फाइव टू माइनस रूट फाइव ऊपर आ जाएगा टू माइनस रूट फाइव स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट फाइव स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट फाइव तो डायरेक्टली हम स्क्वायर खोल देंगे तो फोर प्लस फाइव माइनस फोर रूट फाइव माइनस फोर प्लस फाइव प्लस फोर रूट फाइव एंड नीचे आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट फाइव एज गिवन इन द क्वेश्चन तो यहाँ पे अब फोर प्लस फाइव से फोर प्लस फाइव कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस ऑफ एट रूट फाइव अपॉन माइनस वन दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट फाइव माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया तो हम कंपेयर कर सकते हैं रूट वाली टर्म्स को तो हमें मिल जाएगा बी इज इक्वल टू एट सिमिलरली ए इज इक्वल टू जीरो तो हमें ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा जीरो माइनस एट दैट इज इक्वल टू माइनस एट ऑप्शन सी सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें हमें x की वैल्यू की वन है और एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री की वैल्यू निकाल ली है तो पहले तो हमें x को रेशनलाइज करना पड़ेगा तो ये हमने रेशनलाइज कर दिया तो ऊपर आ जाएगा टू प्लस टू रूट टू और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डैट मीन्स वन माइनस टू तो दिस विल बी माइनस ऑफ टू प्लस टू रूट टू राइट तो अब हम उसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री में तो एक्स स्क्वायर मीन्स फोर प्लस फोर इंटू टू प्लस एट रूट टू ये हो गया एक्स स्क्वायर सेकेंड टर्म इज फोर एक्स फोर एक्स तो दैट मीन्स एक तो माइनस का साइन आएगा और एक्स की जगह हमें पुट करना पड़ेगा टू प्लस टू रूट टू प्लस थ्री तो फोर प्लस एट प्लस एट रूट टू तो दिस इज माइनस एट एंड माइनस एट रूट टू प्लस थ्री माइनस एट रूट टू प्लस एट रूट टू कैंसिल एट से एट कैंसिल दिस इज नथिंग बट सेवन सो नेक्स्ट क्वेश्चन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज फोर एटी फोर स्क्वायर सेंटीमीटर इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज सेवन सेंटीमीटर देन वॉट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तो कर्व सरफेस एरिया हमें पता है सिलेंडर का क्या होता है टू पाई आर एच टू पाई आर एच इज इक्वल टू फोर एटी फोर हमें गिवन है एच की वैल्यू हमें गिवन है इससे हम आर निकाल लेंगे आर विल बी फोर एटी फोर अपॉन टू अपॉन पाई पाई ट्वेंटी टू अपॉन सेवन ऑल्सो डिवाइडेड बाई एच एच इज गिवन है सेवन सेवन से सेवन कैंसिल ट्वेंटी टू का स्क्वायर फोर एटी फोर होता है तो ये ट्वेंटी टू and this is 11 radius is 11 and we have to find the volume volume is nothing but pi r square h that means 22 by 7 into 11 into 11 and into height that is 7 so if you multiply this you get 2662 that is option 3 right नेक्स्ट क्वेश्चन सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी सच दैट रेशियोज गिवन है हमें इफ द डिफरेंस इन शेयर ऑफ ए एंड डी इज टू टू फोर जीरो देन वॉट इज द शेयर ऑफ बी 
तो हमें कॉम्बाइंड रेशो निकालनी पड़ेगी पहले सबकी और हमें इंडिविजुअल रेशो गिवन है तो ए रेस टू बी इज वन रेस टू टू देन वी हैव बिन गिवन बी रेस टू सी दैट इज थ्री रेस टू टू देन सी रेस टू डी विच इज थ्री रेस टू फोर तो अब आपको क्या करना है कि जो भी ब्लैंक स्पेसिस है ना उनमें उनके कॉरस्पॉन्डिंग या साइड वाला नंबर लिख दीजिए जैसे यहाँ पे ये टू है तो ब्लैंक स्पेसिस को टू से फिल कर दीजिए सिमिलरली इस ब्लैंक स्पेस के लेफ्ट में टू है तो यहाँ टू आ जाएगा इस ब्लैंक स्पेस के लेफ्ट में थ्री है तो यहाँ थ्री आ जाएगा सिमिलरली इन दोनों ब्लैंक स्पेसिस के राइट right में थ्री है तो थ्री आ जाएगा राइट right. अब आपको बस मल्टीप्लाई करना है थ्री इंटू थ्री दिस इज नाइन नाइन रेस टू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इज एटीन देन टू इंटू टू इंटू थ्री इज ट्वेल्व एंड फोर इंटू फोर इज सिक्सटीन तो ये हमें कॉम्बाइंड रेशो मिल रहा है चारों की ए रेस टू बी रेस टू सी रेस टू डी अब हमें गिवन है डिफरेंस इन शेयर ऑफ ए एंड डी दैट मीन्स ए माइनस डी गिवन है हमें टू टू फोर जीरो और रेशोज में ये डिफरेंस किससे इक्वेलेंट होगा ए माइनस डी ना तो ए माइनस डी इज नाइन माइनस सिक्सटीन कह सकते हो या फिर अगर आप मैग्नीट्यूड लो यहाँ पे तो हम कह सकते हैं ए माइनस डी इज नाइन माइनस सिक्सटीन दैट इज नथिंग बट सेवन तो हम कह सकते हैं कि सेवन यूनिट इज इक्वेलेंट टू 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 फोर जीरो और वन यूनिट इज इक्वेलेंट टू 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 फोर जीरो डिवाइड बाय सेवन राइट तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट थ्री ट्वेंटी अब हमसे क्या पूछा है बहुत ही शेयर ऑफ बी तो बी का शेयर कितना है एटीन यूनिट्स तो एटीन यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी एटीन इंटू थ्री थ्री ट्वेंटी तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब तो आएगा आंसर फाइव सेवन सिक्स जीरो राइट तो ऑप्शन फोर इज करेक्ट so next question if cost of five computer keyboard is rupees 750 then what is the cost of eight keyboards to ye to kafi simple sa question hai five keyboards ki values hai 750 to eight ki kitni hogi 750 divided by 5 and into 8 isko aap sidha multiply kijiye you will get 1200 right so next question टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है ए इज ट्वाइस एज एफिशियंट एज बी एंड कंप्लीट वर्क इन ट्वेल्व डेज लेस देन बी ठीक है दे वर्क टूगेदर फॉर थ्री डेज तक उन्होंने साथ में काम किया देन ए लेफ्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ठीक है तो ए इज ट्वाइस एज एफिशियंट एंड बी एंड कंप्लीट वर्क इन ट्वेल्व डेज लेस देन बी तो अगर हम मानते हैं कि बी एक्स डेज लगाता है राइट right. तो ए कितने लगाएगा x माइनस ट्वेल्व उस किसी भी काम को करने के लिए तो हम टोटल वर्क को सपोज करते हैं इन दोनों का एलसीएम दैट इज x इंटू एक्स माइनस ट्वेल्व दिस इज योर टोटल वर्क x इंटू एक्स माइनस ट्वेल्व यूनिट्स तो अब एफिशिएंसी क्या होगी एफिशिएंसी मतलब एक दिन में वो कितने यूनिट काम करते हैं तो अगर हम ए के लिए निकालेंगे तो डेट विल बी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जितने दिनों में वो काम करते हैं तो ए करता है एक्स माइनस ट्वेल्व में तो ए के लिए एफिशिएंसी कितनी आएगी एक्स यूनिट पर डे सिमिलरली बी के लिए B के लिए एफिशिएंसी कितनी आएगी दिस विल बी डिवाइडेड बाय x डेज सो दैट विल बी x माइनस ट्वेल्व यूनिट्स पर डे ठीक है तो अब उन्होंने बोला है कि a इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज b. a की एफिशिएंसी ट्वाइस है b से तो डायरेक्टली हम इक्वेशन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस ट्वेल्व आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस ट्वेंटी फोर एंड 
x will be equal to 24. That means a ki efficiency hai 24 units per day, whereas b ki efficiency hai x minus 12, that is 12 units per day. So now they have worked together for three days. Right, so teen dino mein unhone kitna unit kaam kariya hoga? Teen dino mein unhone kiya hoga 3 into 24 plus 12, kyunki wo dono kaam kar rahe hain. So 3 into 36, that is nothing but 108 units work teen dino mein kaam ho chuka hai. Right, and total work unhe kitna karna tha? x into x minus 12, that is 24 into 12. Right, so 24 into 12 उन्हें काम करना था, which is nothing but 288 units. So this is 288 units total work. जिन जिन में से 108 उन्होंने कर लिया है, तो remaining work कितना रह गया? Remaining work is 288 minus 108. Right. 288 minus 108 that is 180 so 180 units work is remaining and which is to be completed by b alone so b ki efficiency kya hai 12 units per day matlab ek din mein wo 12 units karta hai to 180 din ke liye use 180 by 12 that is 15 days lagenge so remaining work 15 days mein complete ho jayega option 1 is correct so moving on to the next question, the ratio between two numbers is 6 raised to 11. Two numbers ki ratio given hai 6 raised to 11. If 150 are added to the first and second number respectively, then ratio becomes 10 raised to 17. So directly aap isko 6x upon 11x maan sakte hai initial ratio. Then they are saying ki 100 add kiya hai first number mein and 50 add kiya second number mein and ratio becomes 10 raised to 17. So this becomes, now you can just cross multiply this. Right. So fine, if you multiply uh, 17 into 6 is 102 x plus 1700 is equal to 110 x plus 500. So that is 8x is equal to 1200 and x is equal to 1200 by 8 which is 150 so x ki value 150 aa gayi to initial ratio kitni hui 6 into 150 ratio 6 into or we can say initial numbers kya kya hui first number was 6 into 150 which is 900 and second number hua 11 into 150 that is 1650 now they are saying ki what will be the ratio if 50 is subtracted from the first number so if you minus 50 from it it will be 850 and and also add it to the second number so if you add plus 15 1650 that will be 1700 now the ratio will be you can just see 1 raised to 2 so option 1 is correct. So next question. A shopkeeper bought shirts, shirts at 6 for rupees 1800 and sold them at 5 for rupees 1800. What is his profit percent? So he 6 shirts in 1800 rupees mein and 5 shirts he sell in 1800 rupees. So what cost price for one shirt? 1800 by 6. 300 rupees similarly selling price kya hoga ek shirt ke liye 1800 by 5 360 rupees to profit kitne ka hua 60 rupees ka to profit percent kitna ho jayega 60 upon mein profit kis pe hua cost price pe 60 upon mein 300 and into 100 so 8 by 5 but that is nothing but 20 percent so option one. So moving on to the next question. 
so next question says in the wholesale market prices of vegetables are increased by 5% in the next week this further increased by 20% in the next week this decreased by 5% find the overall percentage increase in the prices after 3 weeks तो हम मान लेते हैं कि प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स स्टार्टिंग में कितना था हंड्रेड रुपीज अब वो क्या बोलता है कि फर्स्ट वीक में पांच परसेंट से बढ़ गया तो कितना हुआ एक सौ पांच हो गया है ना सेकंड वीक में क्या हुआ बीस परसेंट से बढ़ गया सेकंड वीक में बीस परसेंट से बढ़ गया तो एक सौ पांच का बीस परसेंट तो डेट इज नथिंग बट एक सौ पांच तो इक्कीस रुपये और बढ़ गया इसमें तो कितना हो जाएगा एक सौ छब्बीस थर्ड वीक में पांच परसेंट से कम हो गया तो एक सौ छब्बीस कब पांच परसेंट राइट तो एक सौ छब्बीस बाय बीस होता है और कम हुआ है तो एक सौ छब्बीस में से हम माइनस कर देंगे तो एक सौ छब्बीस तो इसका बीस आ जाएगा बीस इंटू एक सौ छब्बीस इज 2520, and minus 126. So this is nothing but 2394. And we can write 20 as 2 into 10. Right. So if you divide it by 2, it will come to 1, 1. टू और टेन दोनों से डिवाइड करके आ जाएगा वन वन नाइन पॉइंट सेवन तो यहाँ पे प्राइस हो गया वन वन नाइन पॉइंट सेवन तो ओवरऑल चेंज कितना हुआ नाइनटीन पॉइंट सेवन दो पीस का हुआ और हुआ किस पे सौ पे हुआ तो परसेंट कितना होगा नाइनटीन पॉइंट सेवन परसेंट तो ऑप्शन वन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द टाइम टेकन बाई ट्रेन ऑफ लेंथ फोर एटी मीटर रनिंग एट 108 किलोमीटर पर आर टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है टाइम क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस हम लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे 480 और स्पीड 108 है हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है तो इसे पांच अपॉन अठारह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली अब ये नौ से कटेगा तो ये दो आएगा और ये नौ से कटेगा तो ये बारह आएगा ठीक है तो 12 चौके 48 तो ये हो जाएगा 40 तो ये हो गया 40 इंटू दो बाय पांच डेट इज नथिंग बट 16 16 16 सेकेंड्स सर 16 सेकेंड्स से टाइम लगेगा इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में ऑप्शन टू इज करेक्ट 